ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਪਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਛਾਣ ਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੂਰਲ ਅਫੇਅਰਸ ਐਡੀਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੂਰਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਕੇਵਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਦੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਤੱਕੀ ਲੁਕਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੂ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾ ਜਈ ਠੰਡਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿਖਰਲੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਗੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਪਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪਈ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਪੀ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੇਮਸ ਕੈਮਰੂਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮਰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੱਥ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦ
ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੀ ਸਾਈ ਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਸੀ ਦੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਬ ਔਨ ਹਿਸ ਓਨ ਦਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਆਫ ਪੀ ਸਾਈ ਨਾਥ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਨੀਰੂਜ਼ ਗੈਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਾਈ ਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਸਾਈ ਨਾਥ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਐਗਰੀ ਸਾਈ ਨਾਥ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲਿਸਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈਵ ਐਵਰ ਮੈਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੀਅਲਿਸਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਥਾਨਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਥਾਰਥ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਸਥਾਨਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਸਚਾਈ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਲਵਸ ਅ ਗੁੱਡ ਡਰੌਟ ਉਹ ਕਿਤਾਬ 1996 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਗੁਇਨ ਕਲਾਸਿਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਂਗੁਇਨ ਕਲਾਸਿਕ ਵਜੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਛਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੀਪਲਸ ਆਰਕਾਈਵ ਆਫ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਜਰਨਲ ਅ ਬ੍ਰੈਦਿੰਗ ਆਰ ਆਰਕਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਉਣ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਫੇਸਸ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਇੰਨੇ ਬਹੁ ਰੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁ ਰੰਗਤਾ ਮਲਟੀਪਲੀਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੱਥ ਤੰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਗਲੋਬਲ ਅਵਾਰਡਸ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਸੰ 2007 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਸਾਸੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਿਹਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਫਰਸਟ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨਮਾਨ ਆ ਫੂਕੂਓਕਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪਦਮ ਪੂਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਅਵਾਰਡਸ ਫਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕਵਰ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਭਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵੈਂਟਨਸ ਸਿਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਲਵਰਟਾ ਦੁਆਰਾ ਡੀ ਲਿਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਤਵਾਸ਼ਾਲੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਸ